ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்கள் எல்லாரையும் ஒரு புதிய வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு நான் கண்டதும் கட்டுறதும்ல உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறது வந்து கனடாவில் இங்கே வந்து வேலை தேடும் போது நம்ம ஊரில் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த அதே ரோலுக்கோ இல்லை அதே பொசிஷனுக்கோ இங்கே கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து உங்கள் கூட நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன் சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரெகுலேட்டட் ஆக்குபேஷன்ஸோட லைசன்சிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம ஷேர் பண்ண போகிறோம் ரெகுலேட்டட் ஆக்குபேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு தெரியாதவங்க போன வீடியோவில் அதை பற்றின டீட்டெயில் ஓவர்வியூ நான் கொடுத்துருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே லைசன்சிங் ப்ரொசீஜர் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராவன்ஸ்க்கும் வேறுபடுது ஸோ நான் அதாவது ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் மோரலஸ் காமனாக தான் இருக்கே தவிர பட் வந்து நம்ம ரீச் அவுட் பண்ண வேண்டிய ரெகுலேட்ரி பாடி வந்து வேற வேற ஒருத்தவங்க ஸோ நம்மளை வந்து எல்லா ப்ராவன்ஸ்க்கும் நம்மளால லைசன்ஸ் வாங்க முடியாது ஏன்னா அது எனக்கு நம்ம எடுக்க வேண்டிய டைம் வந்து ரெண்டு மூணு வருஷங்கள் போல் ஆகலாம் கம்ப்ளீட் ப்ரொசீஜர் முடியறதுக்கு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த ப்ராவன்ஸில் நம்ம போய் செட்டில் ஆக போகிறோம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த ரெகுலேட் ரெகுலேட்ரி அதாவது லைசன்சிங் ப்ரொசீஜரை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராவன்ஸை சூஸ் பண்ணிடுங்க நான் இந்த வீடியோவில் எல்லா ப்ராவன்ஸும் பற்றி நான் பேச போகிறது இல்லை குறிப்பிட்ட ஒரு நாலு ப்ராவன்ஸ் மட்டும்தான் நான் பேசுகிறேன் ஸோ முதல்ல வந்து ஆன்டாரியோ சஸ்காட்ச்வன் மேனிடோபா அண்ட் ஆல்பட்டா இந்த நாலு ப்ராவன்ஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நான் இந்த வீடியோவில் நான் எடுத்திருக்கிற ஆக்குபேஷன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஸோ இந்த நாலு ப்ராவன்ஸில் வந்து ரொம்ப நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த நாலு ப்ராவன்ஸும் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து இதோட ப்ரொசீஜர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்டரியோ வந்து கஷ்டமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க கஷ்டம் அப்படின்னா ப்ராசஸிங் டைம் வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது அதாவது லைசன்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க சஸ்காட்ச் ஒன்ல வந்து ப்ராசஸிங் டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஓவராலாக பார்த்தோம்னா ப்ரொசீஜர் எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது அண்ட் இந்த வீடியோவில் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிற ப்ரொஃபஷன்ஸ் வந்து ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட் அப்புறம் வந்து டீச்சர் டீச்சர்னால் ஏர்லி சைல்டுஹுட் எஜுகேட்டரும் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங்னால் சிவில் மெக்கானிக்கல் கெமிக்கல் அந்த மாதிரி எல்லா இன்ஜினியரிங்குமே நான் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் வந்து அதாவது ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க வந்து நான் ரெகுலேட்டட் ஆக்குபேஷன்ஸ் தான் பட் அதுலேயும் சில ஆக்குபேஷன்ஸ் வந்து ரெகுலேஷனில் வருது ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து பொருந்தும் எல்லா இன்ஜினியர்ஸ்க்குமே வந்து ஒரே காமனான ப்ரொசீஜர் தான் அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வெப்சைட்லேருந்து தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒவ்வொரு ப்ராவன்ஸோட வெப்சைட்லேருந்து தான் எடுத்திருக்கேன் அதோட லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சுவல் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் போன வீடியோவில் வந்து ஒரு கெனேடியன் கன்சல்டன்சி டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அந்த கன்சல்டன்சி வந்து ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தியாக இனிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட்கே வந்து ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ நம்பி கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் எனக்கு பர்சனலாகவும் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ நான் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் கெனடியன் அப்ரூவ்ட் கன்சல்டன்சி தான் ஒரு தமிழரால் நடத்தப்படுற கன்சல்டன்சி பிஆர் பிஎன்பி அப்புறம் விஸ்டர் விசா அப்புறம் ஸ்டடி பர்மட் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கைட் ப்ரொ கைடன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு கன்சல்டன்சி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சப்போர்ட் இருந்தால் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் உங்களை ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா அந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ்ஸாக நம்மளே கூட செஞ்சுக்கலாம் கன்சல்டன்சியில் தான் போய் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது பட் இஃப் யூ நீட் சப்போர்ட் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போய் பாருங்க கன்சல்டன்சி டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே நான் இந்த சைடில் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் அவங்களை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ப்ரொஃபஷன் வந்து ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ஜாப்ஸ் கனடாவில் வந்து ரீசெண்ட் இயர்ஸில் இந்த ப்ரொஃபஷன் இருக்கவங்களுக்கான ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா டொராண்டோ வேன்கூவர் அண்ட் மாண்ட்ரியல் இந்த மூணு சிட்டிஸ் அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து நார்த் அமெரிக்காலே வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் சென்டர்னு சொல்லிட்டு டொராண்டோவாக போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரொஃபஷன் தான் இங்கே ஸ்கோப் இருந்தாலும் மோஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் ஜாப்ஸ் வந்து ரெகுலேட்டர் தான் அதாவது அக்கௌண்டிங் ஜாப்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெகுலேட்டர் ஃபினான்ஸில் ஆடிட்டிங் சம்மந்தமான ஜாப்ஸில் இருக்கவங்களாம் ரெகுலேட்டர் ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து இதில்
அடுத்தது வந்து CFA இது வந்து ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடில் இருப்ப இருக்கவங்க அப்புறம் CMA CIA அப்புறம் கெனடியன் பேரோல் அசோசியேட் சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் கெனடியன் செக்யூரிட்டி கோர்ஸ் இந்த எல்லாம் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ மெயினாக சிபிஏ அதை தவிர இதர சில சர்டிஃபிகேஷன் இல்லை கோர்சஸ் எல்லாம் டீட்டெயில்ஸும் இங்கே நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வந்து வேரி ஆகும் ப்ரொசீஜர் இதில் ஸோ சிஏ முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட சிஏ வந்து சில ப்ராவன்ஸில் வந்து நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஆல்பர்டா ப்ராவன்ஸில் வந்து டைரெக்டாக நம்மளோட ஊர் சிஏவே வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க டைரெக்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான எந்த ப்ரொசீஜரும் தேவையில்லை சில இதில் வந்து ப்ரிப்பரேட்டரி கோர்ஸ் அப்புறம் வந்து ப்ராக்டிக்கல் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நிறைய கோர்சஸும் இருக்குது ஸோ இண்டிவிஜுவல்க்கு இண்டிவிஜுவல் ப்ராவன்ஸ் ப்ராவன்ஸ் இது வேரி ஆகுது ஸோ அவங்கவுங்க அந்தந்த ப்ராவன்ஸோட ரெகுலேட்டரி பாடியை ரீச் அவுட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு கிடைக்கும் ஸோ நான் வந்து ஓவராலாக என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸை கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டாவது ப்ரொஃபஷன் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் எஜுகேட்டர் நம்ம ஊரில் நம்ம படித்த கோர்ஸ் வந்து இந்த ஊரில் கன்சிடர் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா சில ப்ராவன்ஸில் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க சில இதில் இல்லை ஆனால் அதுக்கான வேல்யூ கண்டிப்பாக இருக்குது அதாவது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் வந்து பண்ண வேண்டிய சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸோ மெயினாக நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட எஜுகேஷன் க்ரெடென்ஷியல்ஸை எவால்வேட் பண்ணிருக்கணும் அதாவது நம்ம ஈஸியாக ரிப்போர்ட்டும் நிறைய சொல்லியிருக்கோம் அதை நம்ம முடிச்சிருக்கணும் அடுத்தது வந்து லாங்குவேஜ் ஃப்ளூயன்சி நீங்கள் வந்து பிஆர் ஹோல்டராக வந்தாலும் உங்களோட லாங்குவேஜ் ஃப்ளூயன்சி அதாவது உங்கள் ஸ்பவுஸ் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் எடுத்துருக்கலாம் நம்ம எடுக்காமல் விட்டுருக்கலாம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் யார் ஏர்லி சைல்டுஹுட் எஜுகேட்டராக போகணுமோ அவங்க கண்டிப்பாக லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் எடுத்துருக்கணும் அடுத்தது உங்களுக்கு இங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும் அப்புறம் நம்மளை பார்த்தினா ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கான கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் மாதிரி அந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுக்கணும் அதாவது நம்ம நம்ம மேலே எந்த தப்பும் தவறும் இது வரைக்கும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஸோ இது காமனாக எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் கேட்குறாங்க பட் காமனாக இல்லாமல் மற்ற ஒவ்வொரு சில ப்ராப்ளம்ஸில் வேறு இண்டிவிஜுவலாக என்னென்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் வந்து ஆல்பர்டா ப்ராவன்ஸில் சொல்கிறேன் ஆல்பர்டா ப்ராவன்ஸில் கண்டிப்பாக வந்து ஏர்லி சைல்டுஹுட் எஜுகேட்டருக்கு வந்து நம்ம அதுக்கான சர்டிஃபிகேஷனோ இல்லை கோர்ஸோ பண்ணணும் பண்ணாமல் நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா சைல்ட் கேஸ் சைல்ட் கேர் ஓரியன்டேஷன் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம பண்ணலாம் ஆனால் அதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபார்மல் ட்ரைனிங் எதுவும் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்ட் ஒர்க் எதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்கள் உங்களை வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணிகிட்டே தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது ஒன்று இங்கே ஆக்சுவலாக நம்ம பண்ண வேண்டிய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எய்தர் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் இல்லைனா சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கர் இல்லைனா அதுக்கப்புறம் வந்து சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் சூப்பர்வைசர் இந்த மாதிரி மூணு லெவல்ஸ் ஆஃப் கோர்சஸ் இருக்குது ஆல்பர்டா ப்ராவன்ஸில் ஸோ ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா சைல்ட் கேர் ஓரியன்டேஷன் கோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அது ஆன்லைன்லேயும் பண்ணலாம் அதை ஒர்க் அதை பண்ணிட்டால் கூட நம்ம வந்து ஏர்லி சைல்டுஹுட் எஜுகேட்டராக வந்து ஆல்பர்டா ப்ராவன்ஸில் ஒர்க் பண்ணலாம் ரெண்டாவது ப்ராவன்ஸ் மேனிடோபா மேனிடோபாவில் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் எஜுகேட்டராக ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அந்த ச கிளாஸிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட்டில் மூணு லெவல் இருக்குது சைல்ட் கேர் அசிஸ்டன்ட் ஒன்று ஏர்லி சைல்டுஹுட் எஜுகேட்டர் டூ அண்ட் ஏர்லி சைல்டுஹுட் எஜுகேட்டர் த்ரீ நம்ம ஊர்லேயே ஏர்லி சைல்டுஹுட் எஜுகேட்டராக இருந்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணி அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணணும் இதோட ப்ராசஸிங் டைம் வந்து அல்மோஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போல் ஆகுது டோட்டல் ப்ராசஸிங் டைம் நம்ம வந்து எஜுகேஷன் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஷேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதாவது நம்மளோட ஈக்குவல் அண்ட் எஜுகேஷன் இதை வந்து ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க நம்ம அப்ளிகேஷன் எல்லாம் எவால்வேட் பண்ணி நமக்கு அவங்க கிளாஸிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட் டேரெக்டாகவே கொடுத்துருவாங்க ஸோ எதோ நம்ம இசிஇஆ அங்கே இருந்தோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக இசிஐயாக கொடுக்குறாங்க இல்லைன்னா சைல்ட் கேர் அசிஸ்டன்ட் ஓரளவுக்கு ஒரு சில ட்ரைனிங் கோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா சைல்ட் கேர் அசிஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம இங்கே ஃபர்தர் எக்ஸாம் எழுதி அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் இங்கே மேனிடோபா பொறுத்த வரைக்கும் வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஐக்யூஏஎஸ் தான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த மேனிடோபா ப்ராவன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஐக்யூஏஎஸ்ல ஏர்லி சைல்டுஹுட் எஜுகேட்டரை வந்து நம்ம வந்து எவால்வேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்மளோட ஈஸி ரிப்போர்ட் வந்து அது மூலமாகவே வாங்கிக்கலாம்
evaluation report vaangano adha vaangite namma vandu saskatchewan oda education ministry ki direct ah anupite adukaprama andha ooro oda certification adha early childhood educator certification vandha namma vaangikalam so saskatchewan dhaan processing time vandu konjam easy ah irukku na yerkanave sonna maadhiri moonavadha namma paaka pora profession vandu teaching profession டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஏர்லி சைல்டுஹுட் எஜுகேட்டரில் நான் என்னெல்லாம் ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் சொன்னோ அது எல்லாமே இங்கேயும் பொருந்தும் அதாவது நம்மளோட எஜுகேஷன் கிரெடென்ஷியல்ஸ் லாங்குவேஜ் ஃப்ளூயன்சி அப்புறம் நம்மளோட எலிஜிபிலிட்டி டு ஒர்க் இங்கே அப்புறம் நம்மளோட கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இங்கேயும் வேலட் ஸோ ஆல்பர்டா ப்ராவன்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இத்தனை டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஆல்பர்டாவோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம்க்கு நம்ம வந்து சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து நமக்கு எய்து ரெண்டு டிசிஷன் கொடுக்கலாம் டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் கண்டிஷ்னல் அப்ரூவல் டு ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக கொடுக்கலாம் எப்படியும் அங்கே ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கி தான் ஆகணும் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது பிரிட்ஜிங் கோர்ஸ் அவங்க நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் தான் வந்து ஆல்பர்டாவில் இருக்கும் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் மிஸ் பண்ண பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஊரோட பிஎட் பிஎட் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஊரில் ஒரு டீச்சிங் ஜாப்பில் ஜாயின் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் மற்றபடி நம்மளோட பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி எம்ஃபில் அந்த மாதிரி ப்ர டிகிரியில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இங்கே எந்த அளவுக்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்கிறது உங்களோட ரெகுலேட்டரி பாடி உங்களோட கேஸ் டு கேஸ் வெரிஃபை பண்ணால் தான் உண்டே தவிர கன்ஃபார்மாக இதுதான் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஒரு ஃபோர் இயர் டிகிரி கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்கணும் நம்ம டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு வரும்போது அண்ட் மேனிடோவா ப்ராவின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி அதாவது எஸ்ஓஇ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க நம்ம கனடாவில் படிக்காமல் இருக்கும் பட்சத்தில் அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து திரும்ப இங்கே வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி நம்மளோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அவங்கக்கிட்ட வந்து கண்டிப்பாக ப்ரொவென்ஷியல் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வாங்கணும் ப்ரொவென்ஷியல் டீச்சர் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தான் வந்து மேனிடோபாவில் ஒர்க் பண்ண முடியும் மோஸ்ட்டாக எல்லா ப்ராவின்ஸ்லேயுமே வந்து டீச்சர்ஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு ப்ராவின்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அது வாங்கினா தான் வந்து நம்மளால் இங்கே டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் பார்க்க முடியும் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ப்ராவின்ஸ்க்கும் வந்து இண்டிவிஜுவல் லைசன்சிங் சர்டிஃபிகேட் அதாவது ப்ரொவென்ஷியல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினா தான் வந்து நம்ம அந்த ஊரில் டீச்சர்ஸாக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ ஈஸியான ஆப்ஷன் வந்து இந்த ஊரில் வந்து ஏதாவது படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுறது தான் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஆப்ஷனும் கூட டேரெக்டாக நம்ம ஊரில் நீங்கள் வரணும் வந்து டீச்சராக ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு போடக்கூடிய டைம் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தது வந்து இன்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா வந்து வெறும் ஒன்று ரெண்டு நான் சொல்லப்படுறதுல பொதுவாக எல்லா இன்ஜினியரிங்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் கெமிக்கல் மெக்கானிக்கல் சிவில் பெட்ரோல் இன்ஜினியராக இருக்கட்டும் இல்லை எல்லா ஃபீல்டும் சேர்த்தே நான் சொல்கிறேன் இந்த இதில் உங்களுக்கு ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது அல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ராவின்ஸ்க்குமே வந்து ஒரே ஸ்டெப்ஸ் தான் பட் வந்து நம்ம ரீச் அவுட் பண்ண போகிற ரெகுலேட்டரி பாடி மட்டும் வேறு முதல்ல வந்து இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து இன்ஜினியர் இன் ட்ரெயினி ஆகணும் அதுக்கு சில அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி ஃபீ பே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் ட்ரெயினி ஆக முடியும் அந்த ட்ரெயினி ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சில வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர் எக்ஸாம் எழுதி நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந் அது வரைக்கும் நம்மளால் நம்ம இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியர் நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் அந்த ஸ்டேட்டஸை எங்கேயுமே போட முடியாது ஆனால் அது வரைக்கும் வேலஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நம்ம ஊரோட டிகிரி வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க சூப்பர் வை சூப்பர் விஷனில் வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம இல்லை ஒருத்தவங்களுக்கு ஏற்கனவே அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த ஊரில் வந்து இன்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஷன் இருக்க போகுது ஸோ டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து லைசன்சிங் எடுக்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ஆகலாம் ஸோ இதுக்கு ஆகக்கூடிய எஃபர்ட் நம்ம நம்ம வந்து பே பண்ணக்கூடிய ஃபீ அது வரைக்கும் நம்ம கோ த்ரூ பண்ண போகிற ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு மைக்ரேட் ஆகணும் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் கொஞ்சம் பயன்படுத்திருக்கலாம் எவ்வளோ வருஷம் ஆகும் சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லை கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் கொடுக்காத மாதிரி இருந்திருக்கலாம் பட் ஏ
நான் இப்போ வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கிறது வெறும் நாலு மெயின் ப்ரொஃபஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வேறு சில ப்ரொஃபஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் ரெகுலேட்டர் தான் மோஸ்ட்லி என்கிட்ட இன்னும் சில பேர் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து ஹெச்ஆர் கேட்டிருந்தீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஹெச்ஆர் வந்து நான் ரெகுலேட்டர் தான் ஸோ அவங்களாம் வெறி பண்ணிக்க தேவையில்ல சப்ளை செயின் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அதில் சில ப்ராவன்ஸில் அது வந்து ரெகுலேட்டர் சில ப்ராவன்ஸில் வந்து நான் ரெகுலேட்டர் எல்லா லிங்க்ஸும் கீழே இருக்குது இன் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் மோஸ்ட்டாக நான் வந்து ஹெல்த் கேரில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதாவது ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷன் நான் சொல்கிறது வந்து ஃபார்மசிஸ்ட்லேருந்து டயட்டீஷியன்லேருந்து நியூட்ரிஷன் மாதிரி கம்ப்ளீட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இதுவும் வந்து ஜென்ரிக்காக தான் இருக்க போதே தவிர உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களோட இண்டிவிஜுவல் கேப்பபிலிட்டிஸை பொறுத்து அதை மாற தான் போகுது ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது நீங்கள் நீங்களே அதுக்கான ரிசர்ச்சை பண்ணால் தான் வந்து உங்களுக்கு அது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து டூ த்ரீ வீக்ஸ்க்கு மேலே ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் டூ டு த்ரீ வீக்ஸ்க்கு மேலே நான் பண்ண ரிசர்ச் எல்லாமே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருந்தது இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து பாதி மறந்து போச்சு பாதி வந்து கொஞ்சம் தான் ஞாபகம் இருந்தது நிறைய நோட்ஸ் எடுத்து தான் பக்கம் பக்கமாக நோட்ஸ் எடுத்து தான் வந்து நான் இந்த வீடியோவே எடுத்தேன் அதனால தான் கொஞ்சம் மேபி கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் சாரி பட் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களால் தான் நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த ஊரோட லைசன்சிங் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கு ஸோ இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ பாய் பாய்